欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战喜提新代言，解锁年度第十个代言，中秋营业数据遥遥领先。很多网友们都知道肖战，他人长得非常帅气，得到众多粉丝的喜爱。不过他有众多的粉丝，这一点与他的实力也是密不可分的。由他出演的作品几乎就是爆款预定，他在娱乐圈堪称是顶流一般的存在。巨大的流量也带来超高的商业价值，所以他也有众多的品牌商找上门来寻求与之合作。此前肖战就一直都有众多的大牌子代言在售，让不少艺人羡慕。而今他的代言数量又有加一了。9月13日发文称和 A N E S S A 安热沙一起逆光防晒，开启防晒新思路，并晒出了一段宣传视频。视频中，肖战穿着白色的西服出现，整个人白的发亮，用手遮挡阳光的动作也是非常潇洒，一动一静尽显帅气，让人倍感亲切。而这段视频短短数小时播放量就突破了数千万，让人感到吃惊。粉丝们看到肖战的新大片也是非常开心，纷纷表示祝贺，恭喜肖战喜提新代言。也有很多粉丝们夸赞肖战真的很帅气，为他打 call。肖战的代言能力还真的不是吹出来的，这已经是他本年度签约的第十个代言了，而且又是一个国际知名的品牌，再加上续约的代言一十五个。本年度总共的签约代言就是二十五个之多，这确实是一个非常恐怖的数据。不过，考虑到他的实力和代言来说，这倒也确实不算什么。此前他可是被平台认证为头部艺人，这样的水平自然也是很正常的事情。而且从网友们的数据也可以看出他的流量水平。以刚过去的中秋节为例，有网友就统计了中秋节的数据。网上一张名为“内娱青年男演员中秋节营业数据观察”的表格引起了网友们的注意，其中就罗列了众多的当红的明星。而在众多的数据之中，肖战高居榜首，他的数据也是非常亮眼，外赞647内赞一一十二点三，内赞二一十三点一，内赞三一十一等等。不管是哪项数据，都超过其他人，而且还是遥遥领先。从这里也能够看出他顶流的地位，确实非常顶。不过这一切都是他靠自己的实力打拼出来的。他和其他演员不一样，他不是演艺科班出身，而是大学出来之后才意外的走上了演艺的道路。在这条道路上荆棘遍布，但是他依然不惧艰辛，一步一个脚印，最终到达了顶峰，成为了人尽皆知的一位艺人。各种心酸，或许也只有他自己知道。而作为粉丝，唯有默默的支持他，为他加油，这就是最好的鼓励。最后，也希望肖战未来会越来越好，有更多优秀的作品。网友吐槽赵露思割韭菜，奶茶店味道一般，价格飙升，货不比价。这些年来，很多明星不满足于自己的职业。纷纷开始搞副业，可能是想要赚更多的钱，也可能是为了自己以后做一份保障。毕竟大家都知道，明星很多，但是大多都只是昙花一现。能够火十年的，这么多年来都寥寥无几。想要长时间的火下去，一方面是要他们自身的演技过关，另一方面则要人品没问题，同时还需要一定的机遇。毕竟不是所有人都能够一直有优秀的剧本的，被雪藏的明星就有不少。而赵露思同样也有自己的副业，很多人喜欢赵露思，应该是在今年的暑假电视剧开始的。人们在她的那部《星汉灿烂》之中，看到了她古灵精怪的那一面，纷纷表示被圈粉。但其实，在很久之前，她就已经凭借很多电视剧火了，大多数都是同类型的作品。所扮演的角色用不同的扮相获得了人们的喜爱，而他本人的性格也是非常好，经常能够在社交媒体上看到他，非常的亲民，叫着自己的朋友喝一杯咖啡。很多人评价他都是
，颜值很高，虽然没有其他一些明星那样让人惊艳，却又非常的舒服，宛若邻家女孩一般。而他的副业就是一家甜品店，整个店看起来非常的高级，外面纯白色的墙漆，带着一种简约高雅的感觉，并且这一家店开在横店，在这样的地方。要开一家店的价格可不比一些二线城市中心的地方便宜，而他本人因为经常拍戏，所以自己也经常出现在店里面，也就吸引了不少人前去想要偶遇。在店里面，很多事情也是自己亲力亲为，没有明星的驾驶，也让很多人喜爱。但是万事万物都不会让所有人都喜欢的。今天就有人吐槽甜品店味道一般。装修也不是很好，光是一个蛋糕价格就达到了四十元左右。饮品的价格与其他地方差不多，但是甜品多少是有一点小贵，只是因为它本身的光环，所以说价格才这么高。认为他割韭菜。还有网友说，曾经路过这一家店铺，因为看起来非常的普通，所以压根没有进去。但是另外有一些人表示。这样的价格其实非常合理。虽然说这一家店铺的装饰看起来不是那么的高级，但是里面的东西其实都不便宜。比如说里面的花朵、椅子都是几千上万元，本身走的就是简约的风格，给人一种小清新的感觉。有些人却因为里面太过简单而觉得没花多少钱。其实赵露思完全把这家店当做自己的家来布置的。小物件不奢华，却非常的温馨。虽然没有那么高级，却处处都是赵露思用心布置的。另外，这里的租金肯定就不便宜，一般的景区之中，物价都高的飞起。这里是横店，租金肯定不会低，所以并不会赚多少钱。另一方面，这只是一个小小的甜品店而已，赵露思根本赚不了多少钱，又不是很多明星开的火锅店。酒吧那样全国连锁，以赵露思目前的红度来说，自己拍戏的数量根本不少。这一家甜品店的收益最多是杯水车薪，而开甜品店只是为了自己开心，同时能够有一个与粉丝交流的空间。甚至还有不少人说，这一家店基本都是在赔钱，而很多去过的朋友也说，其他的店铺也都是这个价格，完全没有割韭菜的感觉。不知道大家对这件事情怎么看呢？网传李易峰已经结婚，女方家世显赫，两人契约婚姻，消息真假难辨。9月13日，李易峰的事件持续发酵，各种猛料频出，有关李易峰已婚的消息也被曝光了出来。有网友晒出了一张疑似是李易峰结婚证的照片，再次将他推上了风口浪尖。该证件中男方姓名一栏的确写的是李易峰，不过结婚登记照被刻意遮盖住了。除此之外，该网友还爆料出了女方的身世背景，并表示她和李易峰有结婚协议，不对男方私生活加以限制。女方只是喜欢李易峰的颜值和身体。对此，有网友表示女方家世背景显赫，李易峰只能算是入赘。在此之前，还有消息称李易峰已经有娃了，女方身份也与此次爆料的身份吻合。有网友猜测，正是因为女方家世显赫，才给了李易峰被捕后没有风声以及敢发声明的勇气。其实，李易峰已婚的消息已经流传许久，去年也曾有网友爆料，不过随后有人发文表示，对方并不是明星李易峰，两人只是同名同姓而已。李易峰的后援会也发声明表示这是假消息，这件事也就不了了之了。不过那时李易峰风头正盛，想要辟谣消息易如反掌，但如今的他人人喊打，各种黑料也就再次被提起。此前在接受采访时，李易峰也谈到过有关结婚的话题，并表示自己要在35岁前结婚。被问到什么时候完成这一誓言时，李易峰直言，下个月差不多就能办了。这一细节也再次被热议。李易峰在接受采访时，经常因为迷之发言备受关注。重新解读会发现，他说的很多话都是事实。他甚至还曾说过可以接受有动作戏的剧情。
，并表示别把肚子搞大就行，和如今他的人设十分契合。自从李易峰的恶劣行为被实锤后，越来越多有关他嫖娼的消息传出，就连他酒店选妃的画面也被曝光了出来。画面中，李易峰拿着电脑认真翻看着。屏幕上都是一些不堪入目的画面。李易峰的事件还牵扯出了其他一十七位男星。爆料李易峰事件的网红弯弯一十二日发文称，圈内有一十七位男星与李易峰一样私生活混乱，并直言自己手握两百七十二张照片。随后，王嘉尔又被扒出和弯弯私交深后，两人私下的合影也被曝光了出来。粉了王嘉尔三千一百三十六天的战姐发文官战也为该事件加了一把火。正当大家都期待着弯弯的猛料时，有消息称该账号是假冒的，随后该账号也被禁言处理了。至此，李易峰的事件也算是告一段落。但王嘉尔的黑料此起彼伏，可见娱乐圈的确就是牵一发而动全身。无论如何，还是希望明星们可以多吸取教训。严以律己，好好发展事业。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。